வெல்கம் டு சி ப்ரோக்ராமிங் சி ப்ரோக்ராம் வந்து தமிழில் சொல்லி கொடுக்கணும்னு ஆசை ஸோ பேசுகிற தமிழில் ஜென்ரலாக எப்படி பேசுவோமோ அதே மாதிரி சொல்ல போகிறேன் ஸோ சி வந்து நைன்டீன் செவன்ட்டியில் டென்னஸ் ரிச்சியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னா ஒரு ஹியூமனுக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கும் இருக்கிற இன்டர்ஃபேஸ் ரைட் ஸோ நம்ம வந்து ஆஸ் அ ஹியூமன் ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும்னா எப்படி கொடுப்போமோ அதுதான் சி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஆர் எனி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஐம்பது வருஷம் ஆனாலும் இன்னும் சி வெரி வெரி பாப்புலர் என்ன ப்ரைமரி ரீசன்னா இப்போவுமே வந்து லோ லெவல் ப்ரோக்ராமிங் அதாவது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கேர்னல் டிவைஸ் டிரைவர் அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் எழுதணுன்னா அதுக்கு சி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ சி வந்து ஒரு ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா என்னங்கிறது கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்ப்போம் ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குது ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு ஸோ சி அதில் வந்து ப்ரொசீஜரல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ரைட் ஸோ சியை வந்து ஒரு ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெஷின் லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னா என்னென்னா ஒரு மெஷின் எப்படி ப்ரோக்ராம் கொடுத்தா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுமோ அதுதான் மெஷின் லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் மெஷின் லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் ஜீரோஸ் இது மட்டும்தான் கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் பட் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் எழுதவே முடியாது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் எழுதுறது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பஞ்ச் கார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி காலத்தில் பண்ணியிருப்பாங்க பட் பைனரி ஆர் மெஷின் லாங்குவேஜில் ப்ரோக்ராம் எழுதுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா முதல் கண்டுபிடிச்சது அசம்பிளி லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ அசம்பிளி லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் சம்திங் லைக் திஸ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிளி லெவல் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த நாலஞ்சு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ அசம்பிளி லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்கிடெக்சர் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராசஸருக்காக எழுதுறது ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் வேறு எந்த ப்ராசஸர் எந்த ஆர்கிடெக்சருக்கும் ஒர்க் ஆகாது எந்த ப்ராசஸர் எந்த ஆர்கிடெக்சர் சே இன்டெல்க்கு எழுதியிருக்கீங்க இன்டெலோட சிப்புக்கு எழுதியிருக்கீங்கன்னா இதில் ஒர்க் ஆகாது ஏஎம்டி சிப்பில் போட்டிங்கன்னா ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா அதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் வேறு இதோடது வேறு ஸோ அதனால் எந்த லாங்குவேஜ் எழுதுனீங்களோ அதுக்கு மட்டும்தான் எந்த கம்ப்யூட்டருக்கு எழுதுனீங்களோ அதுக்கு மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் மற்ற இதுக்கு ஒர்க் ஆகாது அதுதான் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் பட் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் கண்டிப்பாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டு ஏன்னா அதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டுக்கே எழுதுனதுனால அந்த கம்ப்யூட்டரில் அது வேகமாக ஓடும் ஸோ இதில் எழுதுறதும் ரொம்ப கஷ்டம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் எழுதுறதும் கஷ்டம் மெஷின் லாங்குவேஜை விட இது ஈஸியாக இருந்தாலும் அசம்பிளி லெவல் லாங்குவேஜும் கஷ்டம்தான் அதனால் கண்டுபிடிச்சது தான் ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் ட்ரான் பாஸ்கல் அந்த மாதிரி நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்கு ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் ஸோ ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்காக இங்கிலீஷில் எழுதுற மாதிரியே ஈஸியாக எழுதுற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நீங்கள் எழுதுறது ஒரு நோட் பேட்டில் எழுதுவீங்க அதுதான் எடிட்டர்னு பேர் ரைட் ஸோ டேர்போசி பண்ணியிருந்தீங்க இல்லாட்டி வேற ஏதாவது எடிட்டர் சிம்பிள் நோட் பேட்டில் கூட டைப் பண்ணி ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் அது பேர் தான் எடிட்டர் ஸோ நம்ம ஆஸ் அ ப்ரோக்ராமர் நம்ம அதில் ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம் எழுதி முடிச்சுட்டு அதை கம்பைல் பண்ணால் அது வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஆகும் அந்த எக்ஸிக்யூட்டபிள் தான் மெஷின் லெவல் ப்ரோக்ராம் ஸோ இந்த கம்பைலரோட வேலை என்னென்னா ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நம்ம எழுதுனதை ஒரு மெஷின் லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கம்ப்யூட்டர் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி மாற்றிரும் ஸோ இப்படி இருக்கிற நம்ம ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை இந்த மாதிரி மாற்றுறது தான் ஒரு கம்பைலரோட வேலை ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடிட்டரில் நம்ம ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணிடுவோம் டைப் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் கம்பைலேஷனில் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டெப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரீ ப்ராசஸர் செகண்ட் வந்து கம்பைலேஷன் ஆக்சுவல் கம்பைலேஷன் கம்பைலேஷன் பண்ணும்போது அந்த கோடை எடுத்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கோடாக மாற்றும் அப்புறம் நாலஞ்சு சோர்ஸ் ஃபைலாக ஒன்றா சேர்த்தி ஒரு லிங்கர் வந்து ஒரே எக்ஸிக்யூட்டபிளாக மாற்றும் இது தான் ஸ்டெப்பு ரைட் இந்த ஸ்டெப்ஸில் ஃபைனலி அது ஒரு எக்ஸிக்யூட்டபிளாக மாறிடுச்சு இப்போ விண்டோஸ் எடுத்தீங்கன்னா டாட் இஎக்ஸி நீங்கள் வந்து மெயின் டாட் சின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதியிருந்தீங்கன்னா அதுக்கு மெயின் டாட் இஎக்ஸின்னு ஒரு ஃபைல் ஜென்ரேட் ஆயிரும் இப்போ இந்த இஎக்ஸி ஃபைல் ரெடியாக இருக்கும்
கம்ப்யூட்டர் ரீபூட் பண்ணிங்கனாலும் எதுவும் ஆகாது இந்த சோர்ஸ் ஃபைல் எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைலும் அப்படியே இருக்கும் டெலீட் ஆகிடாது ரெண்டாவது வந்து ரேம் ஆர் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி இது வந்து டெம்ப்ரரி மெமரி ஒவ்வொரு தடவை கம்ப்யூட்டர் ரீபூட் ஆகும்போதும் கம்ப்ளீட்டாக இது ரீசெட் ஆகிடும் இந்த மெமரியில் இருக்கிறது ஸோ எக்ஸி ரேம்னா என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்குது எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைல் நீங்கள் கம்பைல் பண்ணி எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டீங்க பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை டபுள் கிளிக் பண்ணி அது எக்ஸிக்யூட்டபிளை ரன் பண்ணுறீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுனா மெமரி அலகேட் பண்ணி அந்த மெமரியில் இந்த ப்ரோக்ராமை ஸ்டோர் பண்ணி ரன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் லோடர் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் வந்து ஆப் இதுலேருந்து ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து அந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்து ரேமில் காப்பி பண்ணிடும் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போ தான் உங்கள் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஸோ ஃபைனலி அந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த இதை விட்டு வெளியில் வந்துடும் அந்த மெமரியை ரிலீஸ் பண்ணிடும் ரேமை திருப்பியும் வந்து கம்ப்யூட்டர்டையே கொடுத்து ஸோ குயிக்காக ஒரு சம்மரி பார்த்தோம்னா இப்போ என்னெல்லாம் இந்த சாப்டரில் பார்த்துருக்கோம்னா கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ்னா என்ன ரைட் அது வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் விச் த கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னா என்ன சி எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அது ஒரு ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜ்னு பார்த்தோம் அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இல்லை ரைட் மூணாவது எடிட்டர்னா என்ன கம்பைலர்னா என்ன இன்டர்பிரேட்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்ன ப்ரீ ப்ராசஸர் கம்பைலேஷன் லிங்கிங் இதிலெல்லாம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம் எக்ஸிக்யூட்டிங் த ப்ரோக்ராம்னா அதை டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது அந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி மெமரியில் லோட் ஆகுது அப்புறம் அது எப்படி ரன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஃபைனலி ரேம்னா என்ன ரேம் மெமரினா என்ன ஹார்ட் டிஸ்க்னா என்ன இது தான் இந்த சாப்டரில் பார்த்தோம் ஸோ இந்த சாப்டர் கொஞ்சம் தியரட்டிக்கலாக இருந்திருக்கும் இது ஒரு ஓவர் வியூக்காக அடுத்த சாப்டர்லேருந்து எப்படி ஒரு சி ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணு